Hi guys, welcome back to Telugu Programmer channel. Here is our SQL series. Lo, uh, first database is created, and the tables are created. Guys, this is a step by step tutorial. If you want to learn this, you will be able to learn this order. First time, next time, next time. It is step by step. Anmata. Basic concepts, advanced concepts. Varku. Step by step, there are easy examples. If you want to subscribe to channel, subscribe to the channel. Share the video with your friends. Guys, this uh, is a session స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇంకోటి ఏంటంటే గైస్ ఎవరైనా డాట్ నెట్ అండ్ ఎస్కోల్ లో ఎక్స్‌పర్ట్స్ అవ్వాలంటే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ రియల్ టైం వర్క్ నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మీరు తెలుగు ప్రోగ్రామర్ .tips కి @gmail.com కి మీరు మీ మొబైల్ నంబర్ ఈమెయిల్ చేస్తే మేమే మీకు కాల్ చేసి కనెక్ట్ అవుతామండి సో గైస్ మీకు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల మీకు ఇంటర్వ్యూస్ కాని మీకు ఎంతో ఎక్స్‌పర్ట్స్ అవుతారు నాలెడ్జ్ మీకు చాలా యూస్ఫుల్ ఎవరు చెప్పని నాలెడ్జ్ మీకు వస్తుందండి ఎవరు చెప్పని స్కిల్ అంటే అంత రియల్ టైం వర్క్ మీకు నేర్పిస్తామండి సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తెలుగు ప్రోగ్రామర్ డాట్ టిప్స్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కి ఈమెయిల్ చేయండి ఓకే గైస్ లెట్ స్టార్ట్ ది సెషన్ సో ఫస్ట్ డేటాబేస్ మనం సిరీస్ లో మనం ఎందుకు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తామండి మనం డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి సో డేటా స్టోర్ చేయాలంటే ఎస్కో సర్వర్ లో ఫస్ట్ మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాము డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాము ఫస్ట్ డేటాబేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది మనం చూద్దామండి సో గైస్ హౌ టు సి ఇది ఎస్కో సర్వర్ నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశాను ఎందుకంటే కొంచెం స్టార్టింగ్ లోడ్ అవ్వడానికి టైం పడుతుందని నేను ముందుగానే లోడ్ చేసి పెట్టాను ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం ఎస్కో సర్వర్స్ ఇట్లా క్లిక్ చేయండి స్టార్ట్ లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ ఇట్లా వేసుకోవాలి దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఫస్ట్ విండో ఇట్లా వచ్చి ఉంటుందండి సో ఇక్కడ మీరు లాగిన్ ఎస్ఏ అయినా తీసుకోండి లేదంటే విండోస్ అథెంటికేషన్ అయినా వేసుకోల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ అయినా మనం రెగ్యులర్ గా యూస్ చేస్తాము నేను వేసుకోల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ చేసిన మీ పాస్వర్డ్ ఏంటి అనేది మీరు టైప్ చేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత కనెక్ట్ అయితే కనెక్ట్ అని కొడితే ఇలా ఓపెన్ అవుతుందండి ఇలా డేటాబేస్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయ్యింది ఓపెన్ అయింది సో ఓకే సో ఇంకా ఈ విండోలో ఏంటంటే చూడండి ఫస్ట్ న్యూ క్వైరీ తీసుకుంటే ఏదైనా ఇట్లా క్లోజ్ చేసినాం అనుకో ఇట్లా ఉంటుంది న్యూ క్వైరీ క్లిక్ చేస్తాము న్యూ క్వైరీ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనము మన క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూటర్ అయ్యి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మన టేబుల్స్ అండ్ ఇక్కడ మీరు ఒక పాపప్ చూస్తారా ఎస్కోల్ సర్వర్లో ఇక్కడ మన డేటాబేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తుందండి మనం ఒకవేళ ఏదన్నా నేను పర్టికులర్ డేటాబేస్లో టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి సో ఆ డే ఆ డేటాబేస్ ఇది మాస్టర్ అనేది డిఫాల్ట్ అండి వాళ్ళవి టెంప్ డిబి ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి మీకు చూపిస్తాను మాస్టర్ మోడల్ ఇవన్నీ సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ అనమాట ప్రీడిఫైన్గా ఎస్కో సర్వర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ ప్రీడిఫైన్గా క్రియేట్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట సో ఈ డేటాబేస్ అయినా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మన డేటా లేదు మనం ఓన్గా ఇవన్నీ నేను ఓన్గా క్రియేట్ చేసినదండి ఇది అడ్వెంచర్ అనేది మనం ప్రాక్టీస్ కోసము ఇది నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ది ఏదైనా టెస్ట్ డెమో పర్పస్కి ఇది క్రియేట్ చేసి ఉంటామండి సో అట్లా మీరు కూడా క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేను చెప్తాను సో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది కొన్ని ప్రీడిఫైన్స్ సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి ఎస్కో సర్వర్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాలేషన్తో పాటే అవి ఇవే అండి దీని గురించి ఏంటి దీని యూస్ఫుల్ ఏంటి అనేది నేను మళ్ళీ తర్వాత అప్కమింగ్ సెషన్స్లో చెప్తాను సో ప్రస్తుతాన్ని మనము ఈ వీడియోలో డేటాబేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది చూద్దామండి సో ఓకే న్యూ క్వైరీ న్యూ క్వైరీ క్రియేట్ చేయండి సో క్రియేట్ సింథాక్స్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి హౌ టు క్రియేట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ అనమాట దాని సింటాక్స్ క్రియేట్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ ఓకే డేటాబేస్ నేమ్ ఏంది ఓకే డేటాబేస్ నేమ్ ఎస్కోల్ డెమో అని నేను ఒక డేటాబేస్ నేమ్ ఇచ్చానండి ఎస్కోల్ డెమో అని సో ఇది నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్ అండి మీరు ఎస్కోల్లో ఇలా అయినా రాయచ్చు లైక్ ఇట్లా క్యాప్స్ టైప్ చేసిన ఇట్లా అయినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది నార్మల్ అయినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఎలా అయినా టైప్ చేయండి సో నో నాట్ కే సెన్సిటివ్ అట్లా ఏం సెన్సిటివ్ కాదు లెటర్స్ ఎట్లా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు మనము సో ఇది సింటాక్స్ అండి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం సో మనం ఇప్పుడు ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినాము సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్ ఉంది మనం ఎస్కోల్ డెమో అనే డేటాబేస్ మనం క్రియేట్ చేసాము చూద్దాం ఇక్కడ ఉందో లేదో రీఫ్రెష్ చేద్దాం డేటాబేసెస్ని చూడండి ఎస్కోల్ డెమో అని ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ అయింది చూసారా మీరు ఎస్కోల్ డెమో అని మనం క్రియేట్ చేసిన డేటాబేస్ ఉంది ఓకేనా సో మనం క్రియేట్ చేసినాం ఇక్కడ దీన్ని ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనం ఎవరైనా డిలీట్ చేయాలి
సక్సెస్ఫుల్లీ కమెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను రీఫ్రెష్ చేస్తాను ఎస్కోల్ డెమో వెళ్ళిపోతుందండి ఎందుకంటే మనం డిలీట్ చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ లేదు కనపడింది సో మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి ఓకేనా మీనింగ్ఫుల్గా ఉండడానికి కొంచెం వేసుకోలేము మళ్ళీ చూద్దాం క్రియేట్ సో డ్రాప్ చేసేటప్పుడు ఇలా అయినా డ్రాప్ చేయొచ్చు ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేస్తాను మళ్ళీ క్రియేట్ అయింటుంది మనం క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి ఇలా అయినా డిలీట్ చేయొచ్చండి టూ వేస్లో డిలీట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా డేటాబేస్ క్వైరీ ఇట్లా క్రియేట్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ అని రాయచ్చు లేదు ఇట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇట్లా కూడా న్యూ న్యూ డేటాబేస్ అని టూ వేస్లో మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు టూ వేస్లో డిలీట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా ఇంటర్ఫేస్ యూస్ చేసి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇట్లా డేటాబేస్ నేమ్ టెస్ట్ టెస్ట్ వన్ టెస్ట్ వన్ ఇట్లా క్రియేట్ చేసి ఓకే అని క్లిక్ చేస్తే చూడండి టెక్స్ట్ వన్ అనేది కూడా క్రియేట్ అయిపోతుంది డేటాబేస్ సో మళ్ళీ మనం ఇక్కడ కమాండ్ ద్వారా డిలీట్ చేయొచ్చు లేదు ఇక్కడ ఇట్లా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డిలీట్ చేయొచ్చు అండి ఇట్లా సో డిలీట్ ఓకే డిలీట్ అయిపోయింది సో ఇట్లా అండి ఇలా బోత్ వేస్లో ఇంటర్ఫేస్ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు క్వైరీ ద్వారా క్రియేట్ చేయొచ్చు మన రెండు వేస్ చూసినాము సో నెక్స్ట్ వీడియో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే హౌ టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్ సో క్రియే హౌ టు క్రియేట్ టేబుల్ అనేది సో ఏదైనా డేటాబేస్ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేస్తామండి హెచ్ఆర్ కో డేటాబేస్ కంపెనీలో డిఫరెంట్ మోడల్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఒక డేటాబేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ వాళ్ళకి ఒక డేటాబేస్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి అట్లా ఒక్కొక్కరికి ఒక డేటాబేస్ అట్లా ఇచ్చేస్తాం మనం సో ఎన్ని డేటాబేస్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు ప్రతి డేటాబేస్ ఇలా క్రియేట్ చేసి డేటాబేస్లో టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి టేబుల్స్లో మనం వాల్యూస్ మెయిన్ డేటా స్టోర్ చేసేది టేబుల్స్లో టేబుల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి డేటాబేస్లో సో టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాము వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాము అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు ఏంటి టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి మనం ఎస్క్వల్ డెమో అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసినాము ఓకేనా సో ఇప్పుడు టేబుల్స్ ఎస్క్వల్ డెమో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి ఎస్క్వల్ డెమో ఇక్కడ పోయి ఎస్క్వల్ డెమో క్రియేట్ చేయండి లేదు దీనిపైన ఇట్లా ఎస్క్వల్ డెమోను సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా న్యూ క్వైరీ కొట్టినాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా చూడండి ఎస్క్వల్ డెమోతో సెలెక్ట్ అయ్యి మనకు వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం టేబుల్ సింథాక్స్ అండి టేబుల్ సింథాక్స్ ఇక్కడ చూడండి కావాలంటే క్రియేట్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ ఉంటుంది తర్వాత కాలమ్స్ దాని డేటా టైప్స్ ఏంటని చూద్దాం మనం క్రియేట్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో క్రియేట్ టేబుల్ ఓకేనా ఫంట్ నేను కొంచెం పెంచుతాను టూ హండ్రెడ్ పెడతాను ఓకేనా సో మ్యాక్సిమం అంతే అన్నట్టుంది క్రియేట్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి అండి టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటంటే చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినారంటే టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి సో నేను ఆమె కివింగ్ డెమో టేబుల్ అని ఇస్తాను ఓకే డెమో టేబుల్ లేదు ఎంప్లాయీ టేబుల్ అని ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం ఎంప్లాయీ ఓకేనా సో ఎంప్లాయీ చూడండి ఇక్కడ మనం సింథాక్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే క్రియేట్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి నేను ఎంప్లాయీ ఇచ్చాను ఇది మన సింథాక్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ కాలం కాలం వచ్చేసి నేను ఏమిస్తాను ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్ ఐడి అని ఇస్తానండి ఎంప్లాయీకి ఐడి ఉంటుంది కదా ఎంప్ ఐడి ఎంప్ ఐడి అనేది ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ కదా మనకి నెంబర్స్లో ఉంటుంది సో నెంబర్స్లోని మనం నెంబర్స్ లాంటి దాన్ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామంటే డేటా టైప్ వచ్చేసి ఇంటీజర్ లా తీసుకుంటాం అనమాట ఇంట్ ఓకేనా సో ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎంప్లాయీ ఎంప్ నేమ్ అని తీసుకుందాం ఓ ఫీల్డ్ ఓకేనా ఎంప్ నేమ్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ వచ్చేసి మనం వేసుకోవాలో వార్ కార్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎన్ వార్ కార్ యూజ్ చేయొచ్చు సో ఎన్ వార్ కార్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎన్ వార్ కార్ ఇవ్వచ్చు కొంచెం లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎన్ వార్ కార్ బట్ మామూలు రఫ్ రఫ్గా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఆల్వేస్ బెస్ట్ యూస్ టు ఎన్ వార్ కార్ యూజ్ చేయండి బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది సో దీని వార్ కార్ అండ్ ఎన్ వార్ కార్ డిఫరెన్స్ చేస్తే నేను ఎప్పుడైనా అడ్వాన్స్ సిరీస్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు దాని డిఫరెన్స్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్స్ ఎందుకనే చెప్తాను బట్ మోస్ట్లీ మీరు ఎప్పుడైనా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎన్ వార్కర్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అది బెటర్ సో మీ ఈ మనం లెంత్ ఇస్తాం అనమాట క్యారెక్టర్ లెంత్ నేమ్ ఎంత ఉండొచ్చు ఎంప్లాయీ నేమ్ మ్యాక్సిమం ఒక నేను ఒక సిక్స్టీ లెటర్స్ ఇస్తాను అంతకన్నా ఏం ఉండదు కదా ఎవరికైనా సో మీకు ఎంత నేర్చుకోవచ్చు అందరూ నేర్చుకోవచ్చు ఎంత నేర్చుకోవచ్చు సో ఎం ఎంప్
employee id column name and then data type వచ్చేసి అది employee id అనేది నంబర్ కాబట్టి ఇంటిజర్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ employee name employee name వచ్చేసి string format కాబట్టి string format ని sql లో where care గాని where care గాని యూస్ చేస్తాము ఇట్లా దాని లెంగ్త్ డిసైడ్ చేస్తామండి where care కైతే ఇంటిజర్ కైతే అవసరం లేదు m m page m page అనేది కూడా ఇంటిజర్ కాబట్టి ఇంటిజర్ అండి ఫస్ట్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం సో చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి స్టేట్మెంట్స్ రచ్చ చూడండి కమాండ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సో ఇప్పుడు మనం ఎస్క్యూఎల్ టేబుల్లో ఎస్క్యూఎల్ డెమో డేటాబేస్లో టేబుల్ క్రియేట్ చేసినాం అక్కడ ఉందో లేదో చూద్దామండి డెమోని ఇట్లా ఓపెన్ చేయండి టేబుల్స్లోకి వెళ్ళండి చూడండి మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా సో ఈ వాల్యూస్ ఒకవేళ టేబుల్లో ఏమున్నాయి అంటే చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ గురించి మళ్ళీ చాలా ఉంది తర్వాత చెప్తాను ప్రస్తుతానికి చూడండి ఎంప్లాయీ సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అంటే చూడండి మన టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి అది ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్ నేమ్ ఎం పేజ్ చూ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది బట్ వాల్యూస్ ఏం లేవు డేటా ఏం లేదు ఇక్కడ ఎంటీ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం డేటా ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది మనం చూద్దామండి సో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది చూద్దాము హౌ టు ఇన్సర్ట్ డేటా ఇంటూ టేబుల్ సో టూ వేస్లో చేయొచ్చండి ఇది ఈ టూ వేస్లో చేయొచ్చు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ అనేది టూ వేస్లో చేయొచ్చు ఎలానే చూపిస్తుంది ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ టేబుల్ అంటే ఇది ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ నేము టేబుల్ నేము ఇట్లా చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయీ సారీ వాల్యూస్ సో ఎంప్లాయీ వాల్యూస్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐడి ఎంప్ ఐడి సో ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ ఐడి వన్ నాట్ వన్ అనుకుందామండి ఓకేనా ఎంప్ నేమ్ వచ్చేసి తెలుగు అని పెట్టుకుందామండి ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఎంప్ ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫోర్ అని వేసుకుందామండి ఓకే చూడండి ఒక రికార్డు మనం ఇన్సర్ట్ చేసినాం ఇది సింటాక్స్ అండి సో ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఎంప్లాయ్ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్ వాల్యూస్ అని క్లియర్ చేసి వన్ పెట్టేసి సో ఏ ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎంప్లాయ్ ఐడి వచ్చేసి ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంప్లాయ్ ఐడి అంతా వన్ నాట్ వన్ ఇచ్చాం ఇంటీజర్ అయితే ఇట్లా కోర్ట్స్లో ఇవ్వాల్సిన పని లేదు వేర్ కేర్ కానీ ఎన్ వేర్ కేర్ కానీ మనం ఇస్తున్నామంటే అది కోర్ట్స్లో ఇవ్వాలి వాల్యూ సో ఎంప్ నేమ్ వచ్చేసి నేను తెలుగు అని ఇచ్చాను అండ్ ఎంప్ ఏజ్ వచ్చేసి ఇంట ఎంప్ ఏజ్ అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి నేను మామూలు ఏజ్ ఇచ్చాను అనమాట ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఎంప్లాయ్ వాల్యూస్ చూడండి ఈ వన్ రో ఎఫెక్టెడ్ అంటే వన్ రో ఎఫెక్టెడ్ అంటే ఇన్సర్ట్ అయింటుంది ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని ఆ టేబుల్లో ఏదైనా డేటా చూడాలంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని చూస్తాం ఆ టేబుల్ నేమ్ ఏదైనా ఆ టేబుల్ చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం సో ఇప్పుడు డేటా వచ్చింది చూడండి ఫస్ట్ మనం రికార్డ్ చేసిన వన్ నాట్ వన్ తెలుగు ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇట్లా మనం ఇన్సర్ట్ యూజ్ చేసి ఇట్లా మళ్ళీ ఇంకోటి సార్ చేసినా చేయొచ్చు చూడండి ఇప్పుడు నేను టూ టైమ్స్ చేశాను టూ రికార్డ్స్ అయినాయి ఇప్పుడు చూడండి త్రీ రికార్డ్స్ వచ్చినాయి అట్లా అండి అలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాము డేటా వచ్చేసి సో నెక్స్ట్ ఇది ఒక వే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఇది ఒక సింటాక్స్ అండి ఇంకో సింటాక్స్ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ సేమ్ ఇలా అయినా చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఇంకో వేలో నేను క్రియేట్ చేస్తాను ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయీ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు ఇట్లా మనం ఇచ్చే కాలమ్స్ ఏంటి ఏంటి అనేది ఇక్కడ పాస్ చేయొచ్చు అనమాట ఎంప్ ఐడి కమ ఎంప్ నేమ్ కమ ఎంప్ ఏజ్ వాల్యూస్ అనమాట ఇట్లా కాలమ్స్ డిఫైన్ చేసి వాల్యూస్ అని మళ్ళీ ఇలా అని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి నేను వన్ నాట్ టూ అని ఇస్తాను ఇది అండ్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామర్ అని ఇస్తాను తెలుగు ప్రోగ్రామర్ అని సో ఇక్కడ వచ్చేసి థర్టీ ఇస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేస్తాను వన్ రో ఎఫెక్టెడ్ ఇప్పుడు కూడా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఇట్లా చూడండి వన్ నాట్ టూ ప్రోగ్రామర్ సో ఇలా అయినా మన టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్ కూడా స్పెసిఫై చేసి ఇలా మళ్ళీ వాల్యూస్ అని ఇట్లా వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు లేదు ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఈ ఈ స్పెసిఫై చేయకపోయినా ఏం కాదు ఇలా అయినా డైరెక్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ వాల్యూస్ అని మనం స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అయితే ఇక్కడైతే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసిన బట్టి మనం వాల్యూస్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో మీకు ఎలా నచ్చితే అలా ఈ టూ వేస్ అండి సింటాక్స్ మీకు ఏ సింటాక్స్ నచ్చితే ఆ సింటాక్స్ మీరు ఫాలో అవ్వచ్చండి సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ అంటే మనం ఏదైనా డేటా చెక్ చేసుకోవడానికి ఇట్లా సో ఎంత
డిలీట్ వచ్చేసి హౌ టు డిలీట్ డిలీట్ టేబుల్ ని డిలీట్ చేయాలంటే ఎలా సో అట్లనే ఇప్పుడు మనం టేబుల్ అప్పుడు ఎలా డ్రాప్ చేసామో అట్లనే డ్రాప్ అప్పుడు ఏమంటే డేటాబేస్ కాబట్టి డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ టేబుల్ కాబట్టి టేబుల్ టేబుల్ నే ఎంప్లాయ్ టేబుల్ కదా మనం డిలీట్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చూస్తాను ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎంప్లాయ్ టేబుల్ డిలీట్ అయిపోయింది కావాలంటే ఇప్పుడు చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ అని కొడితే ఏమొస్తుంది సో ఇన్వాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఎందుకంటే టేబుల్ మనం డిలీట్ చేసినాం కాబట్టి ఆ టేబులే లేదు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఉంది కదా నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేస్తాను టేబుల్స్ లో ఆ టేబుల్ ఉండదు వెళ్ళిపోయింది చూడండి సో ఇట్లా ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చండి ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఇలా అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు టేబుల్ ఇలా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చండి గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా సో టేబుల్ కాలం నేమ్ వచ్చేసి సో ఎంపైడి డేటా టైప్ వచ్చేసి ఎన్వర్కర్ అంటుంది లేదు ఇంటీజర్ అని తీసుకు ఇంటీజర్ అని తీసుకుందాం సో ఇంటీజర్ అని మెన్షన్ చేయండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ కాలం వచ్చేసి ఎంప్ నేమ్ ఎన్వర్కర్ తీసుకోండి ఫిఫ్టీ అని ఎంది తీసుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ ఏజ్ ఎం పేజ్ ఇట్లా కూడా డేటా టైప్ అడుగుతుంది చూడండి ఇట్లా కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇంటీజర్ కంట్రోలర్స్ కొట్టండి సేవ్ చేయాలంటే టేబుల్ కంట్రోలర్స్ కొట్టే ఇప్పుడు ఏదైనా దీని నేమ్ ఇవ్వండి టెస్ట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అని నేను ఇస్తున్నాను నేమ్ ఓకే సో సేవ్ ఓకే అని కొట్టండి సో ఇప్పుడు సేవ్ అయిపోయింటు అది టేబుల్స్ రీఫ్రెష్ చేయండి ఒకసారి చూడండి టెస్ట్ టేబుల్ సో ఇట్లా గ్రాఫికల్గా కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు డేటాబేస్ సో ఇలా మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తామండి సో మనం క్వైరీ ద్వారా ఇలా క్రియేట్ చేస్తాము ఫస్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు అందరూ మీరు క్వైరీస్ ఇలా టైప్ చేసి నేర్చుకోండి ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది మీకే స్కూల్ కూడా బాగా నేర్చుకుంటారు ఇలా అయితే సో ఇలా క్రియేట్ చేస్తామండి చూసాం కదా ఎలా డ్రాప్ చేయాలి ఎలా డేటాబేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి టేబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి టేబుల్స్ లెక్క ఎలా డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనేది చూసాము ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన డేటాని ఎలా మాడిఫై చేయాలి ఒకవేళ రికార్డ్స్ని ఏమైనా పర్టికులర్ రికార్డ్ డిలీట్ చేయాలంటే ఎలా అనేది కమింగ్ వీడియోస్లో చూద్దామండి సో గైస్ మీరు ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఇది ట్యూటోరియల్ అండి ఆర్డర్ వైజ్లో నేర్పిస్తున్నాము సో ప్రతి ఒక్కరు బాగా నేర్చుకుంటారు ఎస్క్వల్ గైస్ ఇంకా ఎవరైనా డాట్ నెట్ అండ్ ఎస్క్వల్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలంటే రియల్ టైమ్ వర్క్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే సో మీరు తెలుగు ప్రోగ్రామర్ డాట్ టిప్స్ డాట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మొబైల్ నెంబర్ మెయిల్ చేయండి మేమే కనెక్ట్ అవుతాము సో కైస్ వీడియో నచ్చింటే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సివర్ నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్